Muchas gracias, Senador Presidente, compañeras y, y compañeros. De manera muy breve y simplemente para que, más allá de la idoneidad de la propuesta que envía el Ejecutivo Federal para ocupar la presidencia de este sistema público de radiodifusión del Estado mexicano, hacer primero dos, eh, llamar a la memoria que justamente, como lo decía el senador Encinas, este sistema público de radiodifusión del Estado mexicano originalmente venía con una concepción distinta, como un sistema público de radiodifusión de México, que podía interpretarse como un sistema para el gobierno mexicano e incluso un sistema para el Ejecutivo Federal. Afortunadamente se hicieron algunas modificaciones al, al respecto. Y en ese sentido, hacer un llamado al compromiso democrático y al cumplimiento de la ley de quien será seguramente aprobado y se convertirá en el presidente de este sistema, para que siempre tenga presente el artículo primero eh, de la ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, que dice que la información que promoverá y difundirá este sistema deberá de, de promover la diversidad y la pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad. Y lo digo porque así de esta misma manera se lo manifesté el día de ayer en la reunión de Comisiones Unidas, hay elecciones el próximo año y el asunto de la cobertura de los procesos electorales, de las precampañas, de las campañas, siempre ha significado, por decirlo menos, un reto para, estos, eh, para los sistemas públicos de televisión y de radio. Hay que recordar que dentro de sus atribuciones y conformación a este sistema público, en el artículo 11 le dimos la de coordinarse con los medios públicos de radiodifusión de carácter federal a efecto de, de, de garantizar el cumplimiento de sus fines. Y en ese sentido, la cobertura de procesos electorales debe de ser uno de sus principales objetivos. Si creamos un sistema público de radiodifusión del Estado mexicano, justamente para que se amplíe el espectro de la pluralidad de la oferta en información, que muchas veces en las cadenas comerciales no se ha visto satisfactoriamente resuelta, pues que haya un compromiso en este sentido. Yo quiero recordar que hace algunos días, el, el 20 de agosto, se publicaron por parte del Instituto Nacional Electoral estos lineamientos para la cobertura de espacios noticiosos tanto de precampaña, campaña de los partidos políticos y de los candidatos independientes. Estos lineamientos, que desafortunadamente no tienen ninguna sanción para las televisoras, deberían de ser adoptados también por este sistema público de radiodifusión del Estado mexicano, para que se convierta pues, en una isla de pluralidad, de imparcialidad y sobre todo de pluralidad, de un, pro, de, los, de un proceso político tan importante como es el electoral. Tenemos un antecedente reciente desde este Senado de la República cuando se solicitó que se utilizara la cadena nacional como un elemento para tener pluralidad de, eh, en la difusión del debate en materia energética y transformamos una decisión estratégica del Estado mexicano en una decisión burocrática de una dependencia de gobierno. Entonces, hay antecedentes para no confiar en que esto se vaya a dar en el proceso electoral. Daremos nuestro voto en lo particular a favor, siempre haciendo este llamado al compromiso democrático del cumplimiento de la ley en lo que se estableció en las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones y en la particular de la ley del sistema público de radiodifusión del Estado mexicano. Es cuanto, senador presidente. Muchas gracias. Gracias, senador.